फ्यूचर विजन स्टडी सेंटर सेलम இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற லெசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மின்னியல் இந்த மின்னியலில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மின்னோட்டம்னா என்ன மின்னோட்டம்னா என்ன மின்னழுத்த வேறுபாடுனா என்ன மின்தடை இந்த மின்னோட்டத்தினா மின்னோட்டத்தை நம்ம எப்படியெல்லாம் டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு மின்னூட்டம் எப்படி நமக்கு இந்த மின்சாரம் மின்னூட்டமானது உருவாகுது மின்னூட்டத்துக்கும் மின்னோட்டத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் என்ன வேறுபாடு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் மின்னூட்டம் அப்படிங்கிறது எப்படி உருவாகுதுன்னா ஒரு எலக்ட்ரானோட மூவ்மெண்ட்னால தான் நமக்கு மின்னூட்டம் உருவாகுது ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரான் எங்கே இருக்குது நமக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பொருள் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதில் நமக்கு அணுக்கரு அணு அதெல்லாம் இருக்கும் எந்த ஒரு பொருளையும் நமக்கு அணுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடிப்படை துகளாக இருக்கும் அந்த அணு எப்படி இருக்கும் அந்த அணுவில் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அணு ஏதாவது ஒரு அணு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நடுவில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு உட்கரு இல்லைன்னா அணுக்கரு இருக்கும் இதில் நமக்கு என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரோட்டான் ப்ளஸ் நியூட்ரான் இருக்கும் இந்த ப்ரோட்டானையும் நியூட்ரானையும் சேர்ந்தது நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நியூக்ளியான் அப்படின்னு சொல்லலாம் எந்த ஒரு அணுலையுமே நமக்கு நடுவில் இருக்கிற மையத்தில் இருக்கிற அணுக்கருவில் ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் தான் இருக்கும் அந்த ரெண்டையும் சேர்ந்தது நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம்னா நியூக்ளியான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதை தவிர அணுக்கரில் வேறு எதுவுமே இருக்காதா அப்படின்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இருக்கும் வேறு என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த பாசிட்ரான் மீசான் போட்டான் இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த அணுக்கருவில் இருக்கும் அதுக்கடுத்தது அணுக்கருவை சுற்றி இருக்கிற வட்டப்பாதை அந்த ஆர்பிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வட்டப்பாதையில் தான் நமக்கு சுற்றிட்டு வரும் இதுதான் ஒரு அணுவோட அமைப்பு உட்கருவில் ப்ரோட்டானும் ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் இருக்கும் அதை தவிர மீசான் ஃபோட்டான் பாசிட்ரானுங்கிற சின்ன சின்ன துகள்கள் இருக்கும் அதை சுற்றி இருக்கிற வட்டப்பாதையில் நமக்கு என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்கள் அந்த அணுக்கருவை பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி வரும் இதுதான் ஒரு அணுவோட மாதிரி அணு மாதிரி இப்படி தான் இருக்கும் இதுலேருந்து நமக்கு எப்படி மின்னோட்டம் உருவாகுது அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒவ்வொரு வட்டப்பாதையிலையும் எவ்வளோ எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எட்டு ப முப்பத்தி ரெண்டு இந்த மாதிரி எண் ரெண்டு எட்டு பதினெட்டு முப்பத்தி ரெண்டு இந்த மாதிரி எண்ணிக்கையில் தான் நமக்கு எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும் அப்போ இரு ஒரு அணுவோட வெளிக்கூட்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்னால தான் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா மின்சாரமானது உருவாகுது அதான் இப்போ இந்த அணு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதோட வெளிக்கூடு எதுன்னா இங்கே மூணாவது லாஸ்ட்டு கூடு தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்க லாஸ்ட்டு செல் எதுவும் அதுதான் வெளிக்கூடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான்னால தான் நமக்கு வந்து மின்சாரம் உருவாகுது இப்போ வெளிக்கூட்டில் இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே போயிடுச்சுன்னா அதாவது ஒரு அணுலேருந்து எலக்ட்ரான்கள் நீக்கப்பட்டாலோ இல்லைனா சேர்க்கப்பட்டாலோ நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மின்சாரம் உருவாகும் இப்போ இங்கேருந்து நமக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் நீக்கிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு அணு நடுநிலை தன்மையுடைய தான் இருக்கும்போது அதில் இருக்கிற ப்ரோட்டானோ எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையும் நமக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா சமமாக தான் இருக்கும் இப்போ பத்து ப்ரோட்டான் இருக்குன்னா அதில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குன்னா பத்து எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் அப்போ ஒரு அணு பார்த்திங்கன்னா ப்ரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை சமமாக இருக்கும்போது அந்த அணு பார்த்திங்கன்னா நடுநிலை தன்மையுடைய தான் இருக்கும் வெளிக்கூட்டிலிருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை நம்ம நீக்கிட்டோம்னா அந்த எலக்ட்ரானுக்கு இப்போ இங்கே பத்து ப்ரோட்டான் இருக்குது பத்து எலக்ட்ரான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் நாம் வெளிக்கூட்டிலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை நீக்கிட்டோம் நீக்கிட்டோம்னா இந்த பத்து எலக்ட்ரான் நமக்கு ஒம்பது எலக்ட்ரானாக மாறிடும் ஒம்பது எலக்ட்ரானாக மாறும்போது நமக்கு எந்த சார்ஜ் இப்போ அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமாக இருக்குது பத்து ப்ளஸ் இருக்குது ப்ரோட்டான் பத்து இருக்குது நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிற எலக்ட்ரான் நமக்கு ஒன்பது தான் இருக்குது அப்போ நமக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமாக இருக்குது அப்போ நம்ம இதை என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேர் மின்னூட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஒரு அணுக்க ஒரு பொருளில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் சார்ஜ் அதிகமாக ப்ரோட்டான்களோட மின் சுமை எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதனால் நமக்கு என்ன உருவாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நேர் மின்னூட்டம் உருவாகும் இப்போ இங்கே பத்து ப்ரோட்டான் இருக்குது நம்ம ஒரு எலக்ட்ரானை நீக்காமல் ஒரு எலக்ட்ரானை சேர்த்துட்டோம் சேர்க்கும் போது நமக்கு பத்து ப்ரோட்டான் பதினோரு எலக்ட்ரான் ஆகிடும் பத்து நேர் மின் சுமை பதினோரு எதிர்மின் சுமையுடைய தான் இருக்கும் அப்போ நமக்கு என்ன இருக்குது ஒரு எலக்ட்ரான் அதிகமாக இருக்குது அப்போ நம்ம இது என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எதிர் மின்னூட்டம் உடையது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அடுத்தது இப்போ நம்ம வந்து நேர் மின்னூட்ட முடியாது எதிர் மின்னூட்ட முடியாது அப்படிங்கிறத ப்ரோட்டானை வச்சு சொல்ல முடியுமா இல்லை எலக்ட்ரானை வச்சு தான் சொல்ல முடியுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா மின்னூட்டம் அப்படிங்கிறத நம்ம எதை வச்சு மட்டும்த
ஒரு எலக்ட்ரான் நீக்கிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ரோட்டனோட எண்ணிக்கை என்ன ஆயிடும்னு பாத்தீங்கன்னா அதிகமாயிடும் அப்ப அப்ப நம்ம அது என்னன்னு சொல்லலாம்னு பாத்தீங்கன்னா நேர்மின்னூட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ப்ரோட்டான்களை சேர்ப்பதனால தான் நேர்மின்னூட்டம் உருவாகுது அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு தவறான கருத்து நமக்கு எப்ப நேர்மின்னூட்டம் உருவாகும் அப்படின்ட்டு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானை நீக்கிறதுனால தான் நமக்கு நேர்மின்னூட்டம் உருவாகும் அடுத்தது மின்னூட்டம்னா என்ன அப்படின்ட்டு பாத்தீங்கன்னா இப்ப எங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நிலைப்புத்தன்மையுடைய ஒரு அணுல இருந்து எப்பவுமே நமக்கு மின்சாரம் அதிகமா உருவாகாது எப்ப நமக்கு மின்னூட்டம் உருவாகும் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அணுல நிலைப்புத்தன்மை கம்மியா இருந்ததுன்னா அங்க கட்டிலா எலக்ட்ரான்கள் கட்டிலா எலக்ட்ரான்கள்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அணுக்கருவோட நல்ல டைட்டா வலிமையான பிணைப்புல ஈடுபடாம இருக்கிற எலக்ட்ரான் வலிமையான பிணைப்புல ஈடுபட்டு இருந்ததுன்னா அந்த எலக்ட்ரான் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரொம்ப டைட்டா பைண்ட் ஆயிருக்கும் அப்ப அந்த எலக்ட்ரானோட மூவ்மெண்ட்டே இருக்காது எப்ப நமக்கு மின்னூட்டம் உருவாகும் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கட்டிலா எலக்ட்ரான்கள் உட் அணுக்கரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரானை நல்லா வலிமையான பிணைப்பில் ஈடுபடாம வச்சிருக்கணும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா லூஸாக பைண்ட் இருக்கணும் அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானோட மூவ்மெண்ட் இருக்கும் ஒரு எலக்ட்ரான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிருந்து அங்கே தாறுமாறாக போகும்போது தான் நமக்கு என்ன உருவாகும் கட்டிலாமல் போகும்போது தான் கட்டிலா எலக்ட்ரான்கள் நகர்வதனால தான் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா மின்சாரமானது உருவாகும் இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மின்னூட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கட்டிலா எலக்ட்ரான்களை நகர்வதை என்னன்னு சொல்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மின்னூட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதில் நேர் மின்னூட்டம் எதிர் மின்னூட்டம்னா ஒரு ஒரு கடத்தியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மின்னூட்டத்தில் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை கம்மியாகவும் ப்ரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகவும் ஒன்றுலேருந்து நம்ம எலக்ட்ரானை நீக்கிட்டோம்னா நமக்கு வர்றது நேர் மின்னூட்டம் அதே ஒரு அணுவில் எலக்ட்ரானை சேர்க்கும் போது நமக்கு வர மின்னூட்டத்தை என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எதிர் மின்னூட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக மின்னூட்டம்னா என்னங்கிறது அடுத்தது மின்னூட்டத்தை அளவிடுதல் மின்னூட்டத்தை எப்படி அளக்கலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கூலும் கூலுங்கிற அளவால் தான் நம்ம மின்னூட்டத்தை அளக்க முடியும் இதோட குறியீடு பார்த்தீங்கன்னா சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கூலம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மின்னூட்டம்னாவே மின்னூட்டத்தோட பேஸ் என்ன அடிப்படை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரானுங்கிறது ஒரு மிகச்சிறிய துகள் அந்த எலக்ட்ரானோட மிகச்சிறிய துகளோட அளவுல இருந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மின்னூட்டத்தை அளக்க முடியும் அப்போ இதோட மதிப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானோடது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் சி அடுத்தது மின்னூட்டத்தோட அளவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரானோட மிக சிறிய மடங்கு இதோட மடங்காக தான் இருக்கும் இப்போ ஒரு கடத்தியில் எவ்வளோ மின்னூட்டம் பாஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மின்னூட்டத்தை நம்ம க்யூன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா ஸ்மால் க்யூ என் இ இப்படி வச்சுக்கலாம் இந்த இயோட மதிப்பு தான் ஒன்று புள்ளி ஆறு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு மைனஸ் பத்தொம்பது சி என்னங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அது எத்தனை மடங்கு நமக்கு பாஞ்சிருக்கு மொழி எண் மடங்காக தான் இருக்கும் இந்த கியூவோட மதிப்பு அப்போ கியூ ஈக்குவல் டு என்இ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மின்னூட்டத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான நமக்கு அந்த க மின்னூட்டத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா கியூ ஈக்குவல் டு என்இ என்னங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அது எத்தனை தடவை போயிட்டு வந்திருக்கு அதோட அந்த எண்ணுங்கிறது எத்தனை எண்ணிக்கை அப்படிங்கிறது குறிக்கும் அதுக்கு அடுத்தது ஒரு கூழும் மின்னூட்டத்தில் எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும் ஒரு சீல எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஃபார்முலா என்ன நமக்கு அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கியூ ஈக்குவல் டு என்இ நமக்கு இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன தான் என்னன்ட்டு கேட்டிருக்காங்க கியூவோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க ஒன்றுன்னு சொல்லி இயோட வேல்யூ நமக்கே தெரியும் இப்போ நம்ம என் பார்க்கணும் என் ஈக்குவல் டு கியூ பை இ கியூவோட வேல்யூ ஒன் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இயோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் இப்போ நம்ம இந்த டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் மேலே போனால் நமக்கு என்ன ஆகிடும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன்டீன் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு வரும் இதை நம்ம சிம்பிள் ஒன் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண இதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் நைன்டீன் வரும் ஆர் இந்த டாட்டிங் வந்ததுன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டீன் இது இங்கே வரும்போது நம்ம இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஒன் போடுவோம் ஸோ நைன்டீன் மைனஸ் ஒன் டென் பவர் எயிட்டீன் அப்போ ஒரு கூழும் மின்னூட்டத்தில் எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு இன்ட்டு பத்தினெடுக்கு பதினெட்டு எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும் இந்த கொஸ்டின் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தது மின் நோட்டம் மின்னூட்டத்துக்கும் மின் நோட்டத்துக்கும் என்ன வேறுபாடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சொன்னோம் மின்னூட்டம்னா கட்டிலா எலக்ட்ரான்களை நகர்வை தான் நம்ம மின் நூட்டம்னு சொல்லி சொன்னோம் மின் நோட்டம் அப்படின்னு
பன்னெண்டு கூலும் மின்னூட்டம் ஐந்து வினாடி நேரம் ஒரு மின்விளக்கின் வழியாக பாய்கிறது எனில் அதன் வழியே செல்லும் மின்னூ மின் நோட்டத்தின் அளவு என்ன இப்போ வந்து நமக்கு மின் நோட்டம் கொடுத்துட்டாங்க டைம் கொடுத்துட்டாங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மின் நோட்டம் கேட்குறாங்க இதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மொத்தம் ஐ ஈக்குவல் டு க்யூ பை டி எவ்வளோ மின்னூட்டம் பாயின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு எத்தனை வினாடின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஓர் அஞ்சு அஞ்சு ரெண்டு அஞ்சு பத்து மீதி ரெண்டு இருக்கு இருபது நாலஞ்சு இருபது ஸோ ரெண்டு புள்ளி நாலு ஆம்பியர் அளவு நமக்கு மின்னோட்டம் பாஞ்சு இருக்கும் பன்னெண்டு பை அஞ்சு மின்னோட்டம் டிவைடட் பை டைம் போட்டோம்னா நமக்கு என்ன வந்துடும் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மின்னோட்டம் வந்துடும் அப்போ எவ்வளோ மின்னோட்டம் அந்த கடத்தில் பாஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆம்பியர் அளவு நமக்கு மின்னோட்டம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடத்தில் பாஞ்சிருக்கு அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மின் தடைனா என்ன மின் விசைனா என்ன மின் புலம்னா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம் இப்போ பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மின் விசை மின் விசைனா என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ விசைகளில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஒன்று ஈர்ப்பு விசை இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா விளக்கு விசை நமக்கு எப்போ பார்த்தீங்கன்னா மின் விசை ஈர்ப்பு விசையாக இருக்கும் எப்போ பார்த்தீங்கன்னா விளக்கு விசையாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒத்த மின்னூட்டம் உடையது ரெண்டுமே நேர் மின்னூட்டமாக ரெண்டுமே புரோட்டான்களால் ஏற்பட அதாவது எலக்ட்ரான்களோட குறைவுனால் ஏற்படுற மின்னூட்டமாக இருந்ததுன்னா நேர் மின்னூட்டம்னு சொல்லுவோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் இருக்கிற மின்னூட்டம் பார்த்தீங்கன்னா நேர் மின்னூட்டமாக இருந்தோம்னா ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சார்ஜாக இருந்ததுன்னா பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நமக்கு என்ன விசை இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா விளக்கு விசை இருக்கும் ஒன்றே ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா விளக்கும் அதே ரெண்டுமே நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா ரெண்டுமே எதிர் மின்னூட்டம் உடையதாக இருந்தாலும் நமக்கு அங்கே என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா விளக்கு விசை இருக்கும் நேர் மின்னூட்டம் எதிர் மின்னூட்டம் ரெண்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல நமக்கு என்ன விசை இருக்கும் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஈர்ப்பு விசை இருக்கும் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தொடுதல்னால ஒன்றுக்கு ஒன்று டச் ஆகும்போது வருமா இல்லை தொடுகை இல்லா விசையாக அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈர்ப்பு விளக்கு விசையாகட்டும் ஈர்ப்பு விசையாகட்டும் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா தொடுகை இல்லா விசை அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நே நேர் மின்னூட்டம் கொண்டது ஒரு இடத்துலையும் எதிர் மின்னூட்டம் கொண்டது ஒரு குறிப்பிட்ட தொலைவில் இருக்கும்போதே நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல விளக்கு விசையோ ஈர்ப்பு விசையோ எந்த விஷயம் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா செயல்படும் ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று காண்டாக்டில் இருக்கணுங்கிறது இல்லை இந்த விசைகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தொடுகை இல்லா விசை அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தில் இருக்கும் போதே நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த விசையானது செயல்படும் அடுத்தது நிலை மின்னியல் விசை நிலை மின்னியல் விசை அப்படிங்கும்போது அது நிலை மின்னியல் விசைனா என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு புள்ளிக்கு நடுவில் ஒரு நிலை மின்னியல் விசை இருக்குது ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையில் ஒரு விசை இருக்குது அப்படின்னா இந்த நிலை மின்னியல் விசை பார்த்தீங்கன்னா எதன் அடிப்படையில் செயல்படும் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டனோட மூன்றாம் விதியின் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா இது செயல்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஏன் இது நியூட்டனின் மூன்றாம் விதியின் அடிப்படையில் செயல்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நிலை மின்னியல் விசையில் ஒரு புள்ளியிலிருந்து செயல்படுற விசை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வினையாக இருக்கும் இன்னொரு புள்ளியிலிருந்து செயல்படுற விசை பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு வினையாக இருக்கும் அதுக்கு எதிர் வினையாக இருக்கும் நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வினைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதற்கு சமமான எதிர்வினை இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நியூட்டனோட மூன்றாம் விதி இந்த நிலை மின்னியல் விசையில் நமக்கு என்ன செயல்படுதுன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூட்டனின் மூன்றாம் விதியின் அடிப்படையில் தான் நமக்கு நிலை மின்னியல் விசை இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னு ஒரு புள்ளியிலிருந்து செயல்படுற வி விசை பார்த்தீங்கன்னா வினையாகவும் இன்னொரு புள்ளியிலிருந்து செயல்படுற விசை பார்த்தீங்கன்னா எதிர் வினையாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்தது மின் புலம் மின் புலம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புள்ளியில் ஒரு புள்ளியில் ஓரளவு நேர் முன்னூ மின்னூட்டத்தால் உருவாக்கப்படும் விஷயம் தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மின் புலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மின் புலம்னா ஒரு புள்ளியில் ஓரளவு நேர் மின்னூட்டத்தால் உருவாக்கப்படும் விஷயம் தான் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மின் புலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த மின் புலம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மின்னூட்டம் இருக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்தில் பக்கத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மின் புலம் இருக்கும் அதுக்கடுத்தது மின் அழுத்தம்னா என்ன மின் அழுத்த வேறுபாடுனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் மின் அழுத்தம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு புள்ளிக்கு ஓரளவு மின்னூட்டத்தை ஓரளவு மின்னூட்டத்தை ஒரு முடிவிலா தொலைவில் இருந்து அந்த புள்ளிக்கு மின் விளக்கு விசைக்கு எதிராக கொண்டு வரத்துக்கு செய்யப்படுறது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மின் அழுத்தம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மின் அழுத்தம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா முடிவிலா தொலைவில் இருக்கிற ஈரலா தொலைவில் இருக்கிற
இந்த ரெண்டு புள்ளிகளில் இருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புள்ளியில் இருக்கிற ஓரளவு நேர்மின்னூட்டத்தை மற்றொரு புள்ளிக்கு மின் விளக்கு விசைக்கு எதிராக கொண்டு செல்ல கொண்டு செல்ல பயன்படுற வேலையை தான் என்னென்னு சொல்லு சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மின் அழுத்த வேறுபாடுன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே ஈரிலா தொலைவிலிருந்து ஒரு புள்ளி கொண்டு வரணும் மின் அழுத்த வேறுபாடுனா ரெண்டு புள்ளி இருக்கும் அதில் ஒரு புள்ளியில் இருக்கிற ஓரளவு நேர்மின்னூட்டத்தை இன்னொரு புள்ளிக்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த மின் விளக்கு விசைகளுக்கு எதிராக கொண்டு செல்ல செய்யப்படுற வேலை தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மின் அழுத்த வேறுபாடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த மின் அழுத்தம் மின் அழுத்த வேறுபாட்டோட அழகு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டோட அழகுமே பார்த்தீங்கன்னா வோல்ட்டு தான் வி மின் அழுத்தம் மின் அழுத்த வேறுபாடு ரெண்டோட அழகும் என்னதான் பார்த்தீங்கன்னா வோல்ட்டு அடுத்தது வோல்ட்டுனா எப்படி இருக்கும் வோல்ட்டுனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு நேர் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூழும் மின்னூட்டத்தை இங்கே நம்ம ஓரளவு நேர் மின்னூட்டம்னு சொன்னோம் வோல்ட்டுனா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூழும் மின்னூட்டத்தை ஓர் இடத்துலேருந்து மற்றொரு புள்ளிக்கு மின் விளக்கு விசைக்கு எதிராக கொண்டு செல்லும் போது செய்யப்படுற வேலையோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜூலாக இருந்ததுன்னா அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வோல்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் எப்போ நம்ம வோல்ட்டுன்னு சொல்லுவோம்னா ஒரு கூழும் மின்னூட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புள்ளியிலேருந்து இன்னொரு புள்ளிக்கு கொண்டு செல்லும் போது அங்கே செய்யப்படுற வேலையோட அளவு நமக்கு எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜூலாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம அதை என்னென்னு சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வோல்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வோல்ட் வி ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜூல் டிவைடட் பை கூலும் வோல்ட்டோட ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூல் டிவைடட் பை கூலும் இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம சம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பத்து கூழும் மின்னூட்டத்தை ஒரு மின் சிற்றுலில் ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே நகர்த்த செய்யப்படும் வேலை நூறு ஜூல் எனில் அந்த புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட மின் அழுத்த வேறுபாடு என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ நமக்கு கூழும் கொடுத்துட்டாங்க ஜூலும் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நம்ம ஈஸியாக வேர்ல்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் வேர்ல்டுக்கு தான் ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூல் டிவைடட் பை கூழும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஜூலோட அளவு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறு டிவைடட் பை கூழுமோட வேல்யூ டென்னு ஸோ எத்தனை வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பத்து மின் அழுத்த வேறுபாடு பத்து கூழும் மின்னோட்டத்தை ஒரு மின் சுற்றில் இருக்க ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே நகர்த்த செய்யப்படுற வேலை நூறு ஜூல்னா அங்கே இருக்கிற மின் அழுத்த வேறுபாடு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறு பை பத்து பத்து ஸோ வோல்ட்டுங்கிறது பத்து வோல்ட் மின் அழுத்த வேறுபாடு எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா பத்து வோல்ட் அடுத்தது விளக்கு ஒன்றின் வழியே பாயும் மின் நோட்டம் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஆம்பியர் விளக்கு ஒரு மணி நேரம் எரிஞ்சி எரிந்திருந்தால் அதன் வழியே பாய்ந்த மொத்த மின்னூட்டத்தின் மதிப்பு என்னன்னு கேட்குறாங்க மின் நோட்டம் கொடுத்துட்டாங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மின் நோட்டமும் டைமும் கொடுத்துருந்தாங்க மின் நோட்டம் கேட்டாங்க இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மின் நோட்டமும் டைமும் கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு என்ன கேட்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மின் நோட்டம் கேட்குறாங்க நமக்கு மின் நோட்டத்துக்கு ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஈக்குவல் டு கியூ பை டி இப்போ நமக்கு மின் நோட்டம் கொடுத்துட்டாங்க டைம் கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு கியூ தான் கேட்குறாங்க கியூவோட ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூ ஈக்குவல் டு ஐ இன்ட்டு டி எவ்வளோ ஆம்பியர் மின் நோட்டம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி ஆம்பியர் மின் நோட்டம் எவ்வளோ நேரம் பாஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் பாஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒரு மணி நேரம் பாஞ்சிருக்கும் போது இதை நம்ம செகண்டாக கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா அறுபது இன்ட்டு அறுபது ஒரு மணி நேரத்துக்கு அறுபது நிமிஷம் அதுக்கடுத்தது அறுபது ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அறுபது வினாடி ஸோ அறுபது இன்ட்டு அறுபது மூவாயிரத்து அறுநூறு செகண்டு ஒரு மணி நேரத்துக்கு எத்தனை வினாடிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்து வினாடி அந்த மூவாயிரத்து அறுநூறால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஏழாயிரத்தி இரநூறு வரும் இங்கே ஒரு புள்ளி ஸோ அந்த புள்ளி இங்கே வச்சுட்டோம்னா நமக்கு எவ்வளோ மின்னூட்டம் பாஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கியூ ஈக்குவல் டு எழுநூற்றி இருபது சி கியூ ஈக்குவல் டு எழுநூற்றி இருபது சி விளக்கு ஒன்றின் வழியே பாயும் மின்னூட்டம் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஆம்பியர் ஒரு மணி நேரம் எரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க வந்து நமக்கு அவரில் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அதை வந்து மினிட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணி அடுத்து செகண்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஒன் ஹவர் ஈக்குவல் டு த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செகண்டுன்னு வருது அதை வச்சு ஐ ஈக்குவல் டு கியூ பை டி கியூ ஈக்குவல் டு ஐ இன்ட்டு டி ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஒரு புள்ளி தள்ளி வச்சோம்னா நமக்கு கியூ ஈக்குவல் டு எழுநூற்றி இருபது சி அப்போ அந்த ஒரு மணி நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரத்தில் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஆம்பியர் மின்னோட்டம் பாயும் போது நமக்கு அங்கே உருவாக்கிற மின்னூட்டத்தின் அளவு எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எழுநூற்றி இருபது கூழும் அளவு மின்னூட்டமானது பார்த்தீங்கன்னா ஒர
அதன் அந்த கடத்தி வழிய பாயிர இல்லைன்னா அந்த புள்ளிகளுக்கிடையே பாயிர மின்னோட்டத்திற்கு நேர்த்தகவல் இருக்கும் அப்போ வோல்ட்டுங்கிறது மின்னழுத்த வேறுபாடோட அழகு வோல்ட்டு அது எப்படி எதுக்கு நேர்த்தகவல் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதன் வழியே பாயிர மின் ஓட்டத்திற்கு நேர்த்தகவல் இருக்கும் ஸோ வி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஐ அப்படின்னு சொல்லி போட்டுடலாம் இப்போ வந்து இந்த ப்ரொபோஷனல் டூவை நம்ம எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இன்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்போ வி ஈக்குவல் டு ஆர் ஐ வி ஈக்குவல் டு ஆர் ஐ இப்போ நமக்கு ஆர் அப்படிங்கிறது மின் தடை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஆர் ஆர் மட்டும்தான் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஈக்குவல் டு வி மின் தடை ஈக்குவல் டு வோல்ட் பை மின்னோட்டம் அந்த மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கும் மின் ஓட்டத்திற்கும் இருக்கு நடுவில் இருக்கிறது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மின் தடைன்னு சொல்லுவாங்க ஓம் விதினா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மின் தடையை குறிக்கிறதுக்கான ஒரு விதி தான் ஓம் விதி ஓம் விதினா என்னென்னா ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே இருக்கிற மின்னழுத்த வேறுபாடு பார்த்தீங்கன்னா அதன் வழியே பயிர மின்னோட்டத்துக்கு நேர்த்தகவல் இருக்கும் அந்த ப்ரோ கான்ஸ்டன்ட் ப்ரொபோஷனல் டூ எடுத்துகிட்டு நம்ம ஆறுங்கிற கான்ஸ்டன்ட் போடுறோம் இந்த ஆறுங்கிற கான்ஸ்டன்ட் தான் நமக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மின் தடை அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு வி பை ஐ அதுக்கு அடுத்தது மின்னியக்கு விசை மின்னியக்கு விசை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுற்றுல மின்சாரம் பார்த்தீங்கன்னா பாயும் போது அந்த மின்னூட்டமானது அந்த முழு சுற்றையும் சுற்றி வர செய்கிற அந்த முழு சுற்றையும் சுற்றி வர்றதுக்காக செய்கிற வேலையை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மின்னியக்கு விசை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஒரு சுற்று வழியாக பாயிற மின்னூட்டம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுற்ற சுற்றி வர்றதுக்காக செய்கிற வேலையை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மின்னியக்கு விசை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதோட ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்சலான் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பை கியூ இந்த எப்ஸ்லானுங்கிறது வந்து நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா மின்னழுத்த வேறுபாடு ஓல்ட்டை தான் குறிக்கும் டபிள்யூங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வேலை செய்யப்பட்ட வேலை கியூங்கிறது மின்னூட்டத்தோட அளவு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மின்னியக்கு விசையோட அழகு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓல்ட்டு தான் இப்போ மின்னியக்கு விசை அப்படிங்கிறது ஒரு விசை அப்படின்னு சொல்லி பழங்காலத்தில் கருதிட்டு இருந்தாங்க நம்ம அதே தான் இது வரைக்குமே தொன்று தொட்டு மின்னியக்கு விசைங்கிறது ஒரு விசை அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் உண்மையாக பார்த்தீங்கன்னா மின்னியக்கு விசைங்கிறது ஒரு விசை இல்லை மின்னியக்கு விசைங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மின்னழுத்த வேறுபாடு தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மின்னியக்கு விசை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ மின்னியக்கு விசையோட அழகும் ஓல்ட்டு தான் மின்னழுத்த வேறுபாட்டோட அழகும் ஓல்ட்டு தான் அப்போ மின்னியக்கு விசைக்கும் மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கு இடையே ரெண்டுக்கும் நடுவில் என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு மின்னூட்டத்துக்கு மின்னழுத்த வேறுபாடு என்ன சொன்னோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு புள்ளிகள் இருக்கும்போது ஓரளவு மின்னூட்டத்தை ஒரு புள்ளியிலேருந்து இன்னொரு புள்ளிக்கு மின் விளக்கு விசைக்கு எதிராக கொண்டு செய்யப்படுற வேலையை தான் மின்னழுத்த வேறுபாடுன்னு சொன்னோம் அப்போ அந்த இடத்துல நமக்கு மின்னூட்டம் இருக்குது மின்னூட்டம் இருக்கும்போது இருக்கிறத தான் என்னென்னு சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மின்னழுத்த வேறுபாடுன்னு சொல்லுவோம் மின்னூட்டம் இல்லாத நிலையில் இருக்கிற மின்னழுத்த வேறுபாடு தான் என்னென்னு சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மின்னியக்கு விசைன்னு சொல்லுவோம் மின்னூட்டம் இருக்கும்போது இருக்கிற மின்னழுத்த வேறுபாடு தான் உண்மையான மின்னழுத்த வேறுபாடு மின்னூட்டம் இல்லாதப்ப இருக்கிற மின்னழுத்த வேறுபாடு தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மின்னியக்கு விசைன்னு சொல்லுவோம் மின்னியக்கு விசைங்கிறது உண்மையாக மி விசை அல்ல அது வந்து என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மின்னழுத்த வேறுபாடு அதுக்கடுத்தது சம்மு இதை பேஸ் பண்ணி இந்த மின்னியக்கு விசையை பேஸ் பண்ணி சம்மு ஒரு மின்கலத்தின் மின்னியக்கு விசை ஒன்று புள்ளி அஞ்சு வோல்ட் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு கூழும் மின்னூட்டத்தை அந்த மின் சுற்றி சுற்ற அனுப்ப தேவைப்படும் ஆற்றல் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நமக்கு மின்னியக்கு விசை கொடுத்துட்டாங்க அதாவது வேர்ல்ட் எப்சலான்னு கொடுத்துட்டாங்க மின்னூட்டம் கொடுத்துட்டாங்க கியூ கொடுத்துட்டாங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ கேட்குறாங்க ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எப்சலான் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பை கியூ நமக்கு இப்போ இதுவும் கொடுத்துட்டாங்க இதுவும் கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு இதுதான் கேட்குறாங்க அப்போ டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எப்சலான் இன்ட்டு கியூ எப்சலானோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி அஞ்சு இன்ட்டு கியூவோட வேல்யூ ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு இப்போ ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி இருக்குது ஸோ ஜீரோ புள்ளி ஏழு அஞ்சு இதோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி ஏழு அஞ்சு டபிள்யூ எவ்வளோ ஆற்றல் நமக்கு செலவழிச்சிருக்காங்க எவ்வளோ ஆற்றல் நமக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி ஏழு அஞ்சு வோல்ட் அவு அப்படிங்கிற ஆற்றல் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவைப்படும் ஒரு மின் சூடேற்றியின் வழியாக ரெண்டு இன்ட்டு பத்தின அடுக்கு நாலு கூழு மின்னோட்டம் பாய்கிறது அஞ்சு இன்ட்டு பத்தின அடுக்கு ஆறு ஜூல் அளவு மின்னாற்றல் வெப்பாற்றலாக மாற்றப்படுகிறது எனில் சூடேற்றியின் குறுக்கே காணப்படும் மின்னழுத்த வேறுபாடு என்னன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அதே ஃபார்முலா தான் எப்ஸ்லான்
500 divided by 2 equal to 250 volt. In the low mineral, the wear water of a Kirkan Patina, 250 volt. Malakutir Krasam Patina, in the arteral vein of the insulicated Kanga, partal or Dalagamuk, 0.75 joule, upper W equal to 0.75 joule, Kira Kutir Krasam Patina, Vala Kutitanga, Minutum Kutitanga, Namaka Katrikar the Patina, mineral the wear body Katrikanga. So Rendiman and Benna Panita of the insulipatina, divide Panita. அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த மின்தடைனா என்ன மின்தடை எண் மின்தடை எண்ணனா என்ன அதுக்கு रिलेटेडான சம்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் थैंक यू ஃபியூச்சர் விஷன் ஸ்டடி சென்டர் எஸ்கேஎஸ் ஹாஸ்பிடல் ரோட் ஆப்போசிட் டு ஹோட்டல் லட்சுமி பிரகாஷ் நியர் நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட் சேலம் செல் 904203016